Tapi sebelumnya saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, perlindungan tenaga kesehatan, kemudian penyediaan obat, serta alat-alat kesehatan, betul-betul harus menjadi prioritas yang utama. Pastikan bahwa seluruh dokter, tenaga medis, perawat, bisa bekerja dengan aman, dengan peralatan kesehatan yang memadai, dan pada 23 Maret yang lalu, pemerintah pusat telah mengirimkan 165 ribu APD ke setiap provinsi. Saya juga minta ini betul-betul dipantau dari provinsi, harus segera dikirim, ditransfer lagi ke rumah sakit rumah sakit-rumah sakit yang ada di daerah sehingga uh, bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik pada masyarakat. Dan itu saya minta dilakukan percepatan pengadaan untuk APD. Yang keempat, saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko pensuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat. Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha dan pekerja informal. Tadi juga sudah kita bicarakan, pemerintah segera uh, menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Ini nanti yang akan apa, segera kita umumkan kepada masyarakat. Dan terakhir, dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas sebagai panduan-panduan untuk provinsi, kabupaten, dan kota sehingga mereka bisa kerja dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, saya berharap seluruh menteri memastikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama, harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama, semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung, baik dari dampak kesehatan maupun dampak sosial ekonomi yang ada. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih.